അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു നാസ് കിച്ചൺ നാസ് കിച്ചണിന് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് കാരണം ചൂടാക്കലില്ല വേവിക്കലില്ല നമുക്ക് തീ അടുപ്പൊന്നും വേണ്ട ഇതാ കാരണം ഇതാ എല്ലാം ഞാൻ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് റെസിപ്പി തരും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എരിവും പുളിയും മധുരവും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചോറിന് ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറ് മജൂസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് എന്താ പല സോസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ തൈരായാലും ചട്നി ആയാലും അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സോസ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വെച്ചിട്ടുള്ള അധികം ചെറിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല മൂന്ന് റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം ആദ്യത്തെ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉള്ളി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് ഇതാ കുനുകുനാ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ട വാളം പുളി ഞാൻ ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അവർ അവരവരെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പുളി പുളി രസം ഇഷ്ടം അനുസരണ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ മല്ലിയല മല്ലിയന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അനുസരണം എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയല ചെറുതായി നുറുക്കിയത് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ ഒന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇഞ്ചി നുറുക്കിയത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി നുറുക്കിയതും ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ഞാനൊരു രണ്ട് തണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് പിന്നെ അതിനാവശ്യമുള്ളത് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഉപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും വേണം അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കണം അടുത്ത റെസിപ്പി ഇതാണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ളത് ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് വാളം പുളി പിന്നെ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം അടുത്ത റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള ഉള്ളി ഇതേപോലെ നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് സുർക്ക ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ നമ്മളെ ചെറുനാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇതും നിങ്ങളെ പാകത്തിന് എടുത്താൽ മതി എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ റെസിപ്പി അതിന് പിന്നെ വേണ്ടത് എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് അപ്പം നമുക്കിത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് മൂന്ന് റെസിപ്പി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ റെസിപ്പി എടുക്കാം ഇതിൽ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചേർക്കാം ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു എളുപ്പ വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ പാകത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ അടച്ച് വെച്ചതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാ ഇതേപോലെ ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ അടച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഏതായാലും അത് അപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഇതെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഞെരിടി അതായത് തക്കാളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഈ വാളപ്പുളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഞെരിടി യോജിപ്പിക്കണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം കൈയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായി നമ്മളിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ സോപ്പ് സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൈക്കൊന്നും വലിയ കച്ചറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൈയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഇതുപോലെ നല്ലവണ്ണം നന്നായി ഞെരിടി യോജിപ്പിക്കും കാരണം ഈ പഞ്ചസാരൻ്റെയും ഈ തക്കാളിയുടെയും എല്ലാം ജ്യൂസ് അതായത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജ്യൂസ് വരും നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യം അത് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ഉള്ളി മുറിച്ചത് തക്കാളിയും ഒക്കെ അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം പഞ്ചസാരൻ്റെ അളവും പുളിൻ്റെ അളവും എരുവിൻ്റെ അളവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ
പച്ചമുളക് ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലവർക്ക് എരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എത്രയാണോ വേണ്ടത് വെള്ളം ചേർക്കുക പിന്നെ ഉപ്പ് ഇതും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര ഓപ്ഷനിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലവർക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പഞ്ചസാര ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷുഗർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കൂല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ഓപ്ഷനിൽ വെക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്താണെങ്കിൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെ നമുക്ക് സാധാരണ ചോറിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം വെള്ളം ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എത്രയാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വെറും ഇതിൻ്റെ സിറപ്പ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഞാനൊന്നും അരിക്കാറില്ല കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ക തിന്നുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അരിക്കാറില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവെക്കാറ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് അരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഇതൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ അരിച്ചിട്ട് ഈ സിറപ്പ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് റെസിപ്പി കണ്ടു ഇനി അടുത്തത് എന്താ മൂന്നാമത്തെ റെസിപ്പി ഇതും വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ മുറിച്ച് വെച്ച ചെറുനാരങ്ങ വെളുത്തുള്ളി സവാള അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് സുർക്ക പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിൽ ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നിങ്ങൾ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഇതും നല്ലോണം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുക അതായത് ഈ ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയ പുളി കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൽ ഇറങ്ങണം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സുർക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിനറിയോ നമ്മളെ നല്ല ചൂടുള്ള കഞ്ഞിക്ക് ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷനാണ് കാരണം നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക എനിക്കിപ്പം തന്നെ അതായത് കുറച്ച് കഞ്ഞിയിൽ കൂട്ടി കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നതാണ് കാരണം നല്ല എരിവ് പുളി കറ്റ് ഉപ്പ് പിന്നെ സുർക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ ഭയങ്കര ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണത് ഇതും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൽ പഞ്ചസാരി ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇത് മൂന്ന് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മൂന്ന് സ്വീറ്റ് അതായത് എരു പുളി മധുരവും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സോസ് അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിരിയാണി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബിരിയാണിയും നെയ്ച്ചോറും പിന്നെ കഞ്ഞിക്കും എല്ലാം നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കഞ്ഞിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ച റെസിപ്പി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഇത് മൂന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയുക ചോറൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി തിന്നാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര തിരക്കായി പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എനിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അറിയാം കാരണം ഞാനിതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ വിലപ്പെട്ട കമൻസും ലൈക്കും ഒക്കെ തന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഈസി റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ഞാൻ നേരുന്നു ബൈ